Bonjour, aujourd'hui j'ai un petit élève qui s'appelle Ebris. Ah, il s'est invité à notre rituel. Bon, vous le connaissez, hein, pour beaucoup, il était avec vous l'année dernière, donc il peut venir aujourd'hui avec, avec nous, hein, c'est pas gênant. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes quel jour Tu sais, toi, Ebris Oui. Nous Je ne le dirai pas. Ah bon, tu veux pas le dire tu... Alors, c'est pas un très bon élève alors. Non, c'est pas ça. C'est juste que je veux pas le dire aux élèves. Comme ça, alors, mais tu es un élève. Aujourd'hui, donc, nous sommes vendredi. Alors, vendredi, ça s'écrit avec un v. un v. Ensuite, je vais l'accrocher ici. C'est là, c'est comme si j'avais fait une majuscule. Hein. E, N, D, R. E, D, I. Vendredi, oui. Vendredi combien 27. 27 Ah non, il y a longtemps qu'on n'est plus au mois de mars. Hein. Vous vous souvenez, on est le mois où on fait des poissons d'avril. Ah Donc, oui, le oui. mois d'avril. Mais le combien 6. Le 3. Aujourd'hui. Ah. Avril. Ah. A, V, R, I. L. Et de quelle année 2020. 2020. Bravo. Mais votre maîtresse, elle est forte. Hein Alors, le... hier, nous nous sommes vus. Nous avions dit que euh, nous étions le 82e jour d'école. Donc, après le nombre 82... C'est le nombre... 83. 83. Et si je tourne la roue ici, il apparaît le chiffre 3. 3, 3 unités et 8 dizaines. Ici, je peux donc changer avec le 3. Ah, ici, j'ai oublié de changer à la date en abrégé. Donc... 03-04-2020. 83, c'est 80 plus 3. Je peux ajouter une unité ici. J'en ai donc 3. Ici, combien j'ai de dizaines hein, pour faire le nombre 80 Et non, j'en ai pas 4. J'en ai 8. J'en ai 8. Une dizaine. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7. Et 8. Donc là, en tout, il y a 80 cure-dents. Et 80, c'est 8 dizaines. Et pour l'écrire en lettres, 4, 20 et le nombre 3 que je vais écrire. T, R, O, I, S. Alors, pendant que je remplissais tout ça à l'affichage, vous, vous aviez devant vous cette fiche. Donc, ici, vous avez écrit le nombre, 83, c'est 8 dizaines et 3 unités. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Avril, c'est le quatrième mois de l'année 2020. C'est notre... 83e jour d'école. De, de, Et nous l'avons décomposé tout à l'heure en 80 plus 3. Et en lettres, 4, 20, 3. Alors moi, j'écris pas très bien parce que j'écris... Euh, un peu gros. Un peu penché. Hein. À 
Alors, est-ce que 83, c'est un nombre pair ou un nombre impair Impair. C'est un nombre impair. impair. Et pourquoi c'est un nombre impair Parce que le 1 et le 3, ce sont, ce sont des nombres impairs. Oui. C'est normal parce que on ne va pas de 2 en 2 avec, mais on peut y aller avec A pour ne pas y aller des fois. Alors, une paire de chaussures, une paire de chaussettes, elles sont par 2, comme Emery si nous a dit. Donc, les nombres 2, 4, 6, 8, et ceux qui vont terminer par un 0, comme les dizaines, seront paires. Et les nombres impairs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre par 2, ils vont terminer par 1, 3, 5... 7, 9. Ici, je vous dis les nombres qui terminent par 0, mais les dizaines, parce que le nombre 0, quand il n'y a rien, il y a 0. Est-ce qu'on peut ranger quelque chose où il n'y a, a, a rien non. non. Donc le nombre 0, il n'est ni pair, ni impair. Il n'y a rien, donc ce n'est pas un nombre. Par contre, ceux qui finissent par 0, comme 10, 20, 30, 40, etc., hein, toutes les dizaines, elles, elles sont paires. Donc, on a dit pour notre nombre d'aujourd'hui, le nombre 83, il est impair. Maintenant, allons sur la droite graduée. 83, c'est 80 plus 3. Ici, on repère le nombre 80 et on va 3 graduations après. Donc, le nombre 83, il est ici. Le nombre du jour, 83. Le nombre précédent, c'est-à-dire celui qui est avant 83, quand on compte, on dit 82. Le nombre suivant, quand on compte, après 83, on dit 84. Maintenant, on va s'intéresser aux dizaines, la dizaine précédente. Donc, on peut céder de la droite graduée. Là, on a mis 83. On va voir la dizaine juste avant, c'est 80. Et la dizaine suivante, pareil, on se met sur la droite et on va jusque à la dizaine suivante. Alors ça, je vous ai dit qu'on le ferait à partir de la semaine prochaine hein, sur la monnaie. Et puis aujourd'hui, je vais dessiner un soleil parce qu'il fait... Très beau Voilà pour le rituel de chaque jour compte. Alors, je vais vous proposer un petit problème. Avec la monnaie, voici un pot de peinture que je vais aller acheter chez le marchand de peinture. Ce pot, il vaut... 3 euros. Donc, le pot, il vaut 3 euros. 3 euros, le pot de peinture. Donc, je vais l'écrire. 3, alors, le, 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 le sigle, hein, euro, c'est, ça fait un petit C comme ça. Et normalement, il y a deux barres à l'intérieur. Voilà. Alors, il vaut 3 euros. J'ai de la monnaie dans mon porte-monnaie. Je rappelle, nous, on utilise des pièces de 2 et les pièces de 1. Enfin, on n'utilise pas les centimes. Donc, je dois acheter mon pot de peinture à 3 euros. J'ai de la monnaie dans mon porte-monnaie. Qu'est-ce que je peux donner comme pièce 
Mais je les laisse réfléchir. Tu sais pas, Brice Tu n'as pas réfléchi avec nous Alors, le plus simple, je donne une pièce de deux. D'accord Donc, je vais les dessiner. Je donne une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro. 2 plus 1, ça fait 3. Tu es d'accord, Emrice Oui. Ok. Donc ça, on a trouvé une solution. Hein. 2 plus 1 égale 3. Donc 3 euros. Et il y a une autre solution c'est de donner 3 pièces de 1 euro. Parce que 1 plus 1 plus 1, alors je peux dessiner les pièces. Hein. Voilà. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Voilà pour ce matin. Bien, bonne journée et à bientôt